e là amici ciao a tutti uh, aspetta ma però che levo gli occhiali oh direi che va decisamente molto meglio sono occhiali da lettura non da vista che mi permettono di vedere a questa distanza uh, abbastanza nitidamente ecco in questa mia uh, recensione eh, presenterò una serie di flauti, sono uh, per l'esattezza quattro con questo cinque flauti che mi sono stati eh, inviati in regalo per la recensione stessa da Reza, il titolare della ditta Pinna che è un'impresa artigianale che produce appunto questo tipo di flauto in PVC, in plastica. Sì, lo so, lo so, storcerete quasi tutti il naso lo so la prima volta che ho acquistato il flauto per verificarne la qualità sonora timbrica soprattutto ho alzato un po gli occhi al cielo poi quando mi è arrivato mi sono ricreduto allora prima di cominciare non averne a male resa se è mi levo il dente subito, sia ben chiaro, ci troviamo di fronte eh, probabilmente ai migliori flauti nativi americani in PVC, in plastica e non di legno. Detto questo, non hanno nessun tipo di eh, eh, difetto. L'unica defiance, definiamola così, è rappresentata dai lacci che... Eh, fissano il feticcio sul flauto stesso. Il feticcio è questo piccolo dispositivo che serve per eh, intonare al meglio eh, il suono del flauto stesso. Questi piccoli eh, laccettini sono anch'essi sintetici. Io ho risolto il problema. Perché ho risolto il problema? Che era rappresentato dal fatto che a stringerli a fissarli e vanno stretti abbastanza bene questi qui se no si muove il feticcio mentre si suona si rompevano si rompono molto facilmente Reza ma sono convinto che migliorerai questo aspetto immediatamente io ho risolto il problema come l'ho risolto sostituendo il laccio sintetico con un laccio delle scarpe acquistate questi flauti non sono pagato per dirlo anche se ho avuto questo tipo di regalino li ho verificati è una settimana che li suono e, e devo dire che sono veramente eh, fantastici costano pochissimo ma poco veramente e durano una vita li potete anche maltrattare non succede niente non è come quelli in legno che si graffiano assecondando anche eh, diciamo eh, l'abbassamento o alzamento del la tonalità in base all'umidità stessa questi non hanno questo tipo di problema e ho risolto diciamo eh, degnamente eh, il problema che non sussiste più a questo punto posso ben dire signori miei affermandolo e confermandovelo soprattutto a voi che siete un po scettici della generosa qualità di questi strumenti parto visto che ci sono con il flauto che acquistai eh, tempo fa il suo colore naturale è questo io ho provato a verniciarlo ma con <ride> nessunissimo tipo di risultato. Ecco il laccio di cui vi parlavo. Voi li sostituirete con questo tipo di laccio da scarpa che dura un'eternità e, e fissa bene. Il... Andiamo a vedere i pro di questo strumento in PVC? Andiamo! vantaggio è questo di questi strumenti li lavate li potete pulire con l'acqua un po' di acqua e sapone e suonano sempre anche nei momenti più o, diciamo impensati della giornata e non c'è niente di meglio diciamocelo che in questi giorni che farci una bella doccia fresca per combattere questa, questa calura incombente facendoci magari anche una bella sonata. Una delle problematiche 
eh, che sta a cuore a chi è sensibile in modo particolare alla salvaguardia eh, della natura risiede appunto nel fatto che eh, in pratica acquistando uno strumento simile si possa salvaguardare un pochino oh, di più la natura stessa. Non tutti sono particolarmente sensibili a questo tipo di problematica, però con l'acquisto di questo flauto possiamo dare una mano, oltre che alla natura, a noi stessi. Proprio in tutte le posizioni. Detto ciò andiamo a provare questi flauti. Questo è un flauto che ci consente, avendo un'unica testata, di cambiare la tonalità. Quindi abbiamo tre flauti in uno, la tonalità questo è in La, questo lo vedrete dopo. Questo è in Fa diesis, questo più lungo è un basso e questo è un flauto in sol quindi abbiamo tre tonalità partiamo con quella dell'A per meglio verificare ed apprezzare anche le differenze sonore suonerò prima questo che è un flauto in legno così apprezzerete meglio anche le differenze volendo Siete riusciti a capire la nota più bassa, il La? Quindi non è eh, un suono plasticoso, è un bel suono veramente. Già di primo acchito, sono pochi giorni che li suono, mi ha dato già l'impressione di quello che è in sostanza la qualità di questo oh, tipo di strumento. Passiamo oh, al prossimo cambio. Ho aggiunto il flauto in Fa diesis, il più basso. Tenetevi pronti. C'è la differenza con un flauto di legno, sarebbe innegabile, ma devo dire che francamente eh, darà la sua dura battaglia, penso, ad altri flauti molto più costosi e molto più delicati. Con questo non avete eh, nessun tipo di problema. Proviamo l'altro flauto che è esattamente un flauto in sol, quello che io definisco classico per questo tipo di strumento. Vi spiego cosa ho fatto. Avete sentito il primo suono che veniva fuori male? Ho avvicinato il feticcio, in questo caso è un cavallo, che mi ricorda tanto il marchio della Ferrari. L'ho avvicinato al punto di taglio e il suono è uscito.
Bello. Siamo passati a un drone, un fantastico drone. Sentiamolo. In sostanza qui ci troviamo di fronte a un flauto, a un doppio flauto, uno che suona le note con i fori tradizionali, sei fori. La scala pentatonica ora. E l'altro flauto, quello alla sinistra, suona una nota fissa chiamata bordone. Che ha un La. La perché lo strumento è in La. Non so se l'avete notata, un'ape mi si è inchiodata proprio qui e, e non sapevo come sbattermela via. Anche a te non lo dico per convenienza e per così, per abitudine. Bravissimo, Reza, bravissimo. Eccomi giunto all'ultimo flauto, inviatomi. È un flauto basso, molto, molto bello. Dà le stesse, credetemi, sensazioni eh, che suonare un flauto di legno in legno. Eccoci giunti, cari amici, alla conclusione di questa video recensione. Spero che la cosa sia stata di vostro gradimento e eh, soprattutto mi auspico che possa tornarvi utile nel caso vogliate acquistare strumenti di questo tipo. Se lo contatterete vi chiedo la gentilezza di salutarmi il Reza e eh, niente, ora vi mostro come rintracciare il suo sito. Da Google digitate eh, PIN con la Y, PIN Flutta. Vi ritroverete nel primo link che vi riporterà nel sito di PIN Flutta di Reza su Etsy, sulla piattaforma Etsy. Buona musica a tutti cari amici. Natural disaster, mama say I'm crazy, tried to take me to the pastor.